ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு சின்ன சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம ரொம்பவே ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் சாப்டர் எயிட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நம்ம டென்த் ப்ராப்ளமில் இருக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அஃபிஷியல் வெப்சைட் நீங்கள் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பாருங்கள் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போது பேசக்கூடிய அந்த டாப்பிக்கு தான் ஸோ இந்த பிளெயின் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அஸ் வெல் அஸ் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அண்ட் அந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இந்த பிளெயின் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆசிலேட்ஸ் ரைட் ஆசிலேட்ஸ் சைனீஸ் ஆடலி அட் அ ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய ஆம்பிளிடியூட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஆம்பிளிடியூடும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது நமக்கு கிவன் டேட்டா சொல்யூஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் டென் ஹர்ட்ஸ் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் வோல்ட் பர் மீட்டர் சரிங்களா இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த வேவ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஆம்பிளிடியூட் ஆஃப் ஆசிலேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாம் பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா தான் அண்ட் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஷோ தட் த ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அண்ட் தி ஹவ் கிவன் த ஸ்பீட் டு பி த்ரீ இன்டூ டென் டு த பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பேசிக்காக நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஆஸ் டு ஃபைண்ட் த வேவ் லென்த் ஸோ வாட் இஸ் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க நமக்கு என்ன ஜென்ரலாக தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃப்ரீக்வன்சி இன்டு லேம்டா அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு லேம்டா தான் வேணும் ஸோ லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஃப்ரீக்வன்சி சி என்ன த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் எயிட்டுமா ஃப்ரீக்வன்சி என்ன தான் உங்களுக்கு கேள்வியிலேயே கொடுத்துருக்கே அப்போ அது என்ன டூ இன்டு டென் டு த பவர் டென் அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் we can simply write this illaya so 1.5 abdinu varudhu and in that idu vandu mele pochu abdinu into 10 to the power minus 2 so meter so this is our wavelength basic ah mudichad aduthu paranga b option b enna kekkranga abdina they are asking the oscillating magnitude adha adu b not amplitude right amplitude of the oscillating magnetic field kekkranga namakku basic ah therinja adhe formula c which is equal to E not divided by B not. அப்போ B not அப்படின்றது என்ன B not which is equal to E not divided by C. அப்போ நமக்கு பாருங்க நமக்கு பாருங்க we have E not உடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க 48. C அப்படின்றது என்ன 3 into 10 to the power 8. கரெக்டா அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் த்ரீ ஒன் டைம் த்ரீ ஒன் சார் அண்ட் இங்கே ஒரு பேலன்ஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ் சார் அப்போ சிக்ஸ்டீன் நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் டு த பவர் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் எயிட் வந்து மேலே போயிடுச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் மைனஸ் எயிட் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டெஸ்ட்லாம் ஏன்னா அது வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஆசிலேட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் டெஸ்ட்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இந்த இதை நீங்கள் நேனோ டெஸ்ட்லான்னு கூட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி இன்டு டென் டிவைடட் பை டென்னு போட்டு பாருங்கள் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த இன்டு டென் வந்து இங்கே வந்துருச்சுன்னா தட் பிகம்ஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி அண்ட் இந்த டென் மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன்று அப்போது டென்த் பார் மைனஸ் நைன் ஆகிடும் அப்போது நேனோ டெஸ்ட்லா ஒன் சிக்ஸ்டி நேனோ டெஸ்ட்லா அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி நேனோ டெஸ்ட்லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அப்படின்றது தான் நமக்கு மூணாவது இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி நோ தட் த சார்ஜ் அதாவது ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ எப்சல்லா நாட் இ நாட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி ப
அப்ப நம்ம வந்து இந்த ஈக்குவேஷனோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சோ வாட் வி ஹேவ் யூஇ அதாவது ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒன் பை டூ எப்சலா நாட் இ நாட் ஸ்கொயர் நம்ம ஜென்ரல படிச்சிருக்கிறோமே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் பை பி நாட் அப்போ இங்க இ நாட் அப்படின்றது என்ன சி பி நாட் அப்படின்னு வரும் அப்போ எனக்கு ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த எப்சலா நாட் அப்படி எழுதிட்டேன் ஸோ சி ஸ்கொயர் பி நாட் ஸ்கொயர் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது கரெக்டா ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிருச்சு அண்ட் அதே மாதிரி வாட் வி ஹேவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைட் பை ரூட் ஓவர் நல்லா கவனிங்க ரூட் ஓவர் மியூ நாட் எப்சலா நாட் அப்படின்றதும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் நம்ம இந்த ப்ராப்பர்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் இதை நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இந்த வேல்யூவை நான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்போ ஒன் பை டூ எப்சலா நாட் இந்த சி ஸ்கொயர் இது சி அப்போ ஸ்கொயர்னா என்ன ஆகிடும் ஒன் பை மியூ நாட் எப்சலா நாட் மட்டும் இருக்கும் அண்ட் இந்த பி நாட் ஸ்கொயர் அப்படி எழுதுறேன் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எப்சிலா நாட்டு இந்த எப்சிலா நாட்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு இது என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ இங்கே என்ன இருக்குது மேலே வந்து பி நாட் ஸ்கொயரு அண்டு டூ மியூ நாட்டுன்னு இருக்குது அப்போ இதை என்ன சொல்லலாம் இதை வந்து ஐ கேன் ரெப்ரஸன் தட் இஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய சார்ஜ் டென்சிட்டி அப்போ யூபி அப்போ தேர் ஃபோர் வி கேன் ஆல்சோ ரெப்ரஸன்ட் யூஇ ஈக்வல் டு யூபி சரியா அப்போ ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் சார்ஜ் டென்சிட்டி ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இப்போ நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்